সুপ্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ঈদ আড্ডাতে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোর্শেদুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত সুনামধন্য আইনজীবীরা আমার ডান পাশে আছেন লিঙ্কন স্ট্যাম্পার্স অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ আমার বাম পাশে আছেন ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার আবুর রাজা তিনি যে ক্যাশ সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল এবং সর্বপামে আছেন আমাদের ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মনিরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি ল ভ্যালি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ঈদের ছুটিগুলো পাওয়া যাবে না আমাদের রেজা ভাই আপনি নিজেও এই বিষয় নিয়ে খুব রিসার্চ করেন একটু পড়াশোনা করেন আপনি যদি একটু বলতে পারেন আমার আগে যে দুজন বক্তা ব্যারিস্টার নাজির এবং ব্যারিস্টার মঞ্জু তারা যে বক্তব্য দিলেন তার সাথে আমি পুরোপুরি একমত এবং এটা যে আমাদের একটা সময় হবে না এটা আমরা বলতে পারি না তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা আপনাদের সামনে দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সংখ্যা তথ্য উনিশশো ষাট সালে এই দেশে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার এবং তখন মাত্র পনেরোটা মসজিদ ছিল আজকে আমরা ষাট বছর পরে দেখতে পাচ্ছি এ দেশে মুসলমান জনসংখ্যা একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ লাখ এবং তিন হাজারের উপরে স্বীকৃত মসজিদ আছে এছাড়া কত জায়গা আছে যেখানে আমরা নামাজ করছি আমরা কোর্টে গেলেও দেখি পেরে রুম হসপিটালে গিয়ে দেখি পেরে রুম তো মুসলমানদের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং বেড়ে যাওয়াটার কারণে একটা সিগনিফিকেন্ট অবশ্যই একটা ইম্প্যাক্ট হবে এবং আরেকটা যেটা বড় জিনিস যেটা মঞ্জু বলছিলেন যে আমাদের কমিউনিটি কিন্তু এখন আর সেই শুধুমাত্র রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার কিংবা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার কিংবা কষা হিসেবে নয় তাদের মধ্যে আমাদের আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন লেখাপড়া করছে এবং বড় বড় পেশাতে তারা নিয়োজিত হচ্ছে তো অবশ্যই আরও একটা জেনারেশন গেলে এর একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট হবে এবং ইম্প্যাক্ট যখন হবে তখন আপনি দেখবেন যেটা খুব আমাদের জন্য এরকম একটা দাবি করাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়ে যাবে দেখেন যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই যে মোদী সাহেব বলছিলেন যেখানে আরও অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে কিন্তু মুসলমানরা এখন অলরেডি তারা কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমান জনগোষ্ঠী এবং এই সংখ্যা আরও বাড়বে এবং আমরা যদি বলি যে প্র্যাকটিসিং মুসলমান বা প্র্যাকটিসিং রিলিজিয়ান যদি আমরা মনে করি তো যে পরিমাণ মুসলমান এদেশে প্র্যাকটিস করে সেই পরিমাণ অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী কিন্তু প্র্যাকটিস করে না বলা হয় যে এখানে যদিও খ্রিস্টানরা অনেক বেশি আমরা বলবো সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রফেসিং খ্রিস্টান প্র্যাকটিসিং খ্রিস্টানদের সংখ্যা কিন্তু প্র্যাকটিসিং মুসলমানের চাইতে কম তো ফলে আপনার গির্জাগুলো প্রধান আছে এখানে হয়তো কোনো লোক পাতিও হয়তো ঠিকমতো জলে না হয়তো কালে ভরতে সেখানে গির্জার ঘন্টাটা বাজে তো সেই হিসাবে আরেকটা জেনারেশন পরে যখন মুসলমান জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে আট মিলিয়নের উপরে তখন আমাদের যে প্রভাব হবে আর আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি আরও ঠিক মতো পড়াশোনাকে আঁকড়ে ধরে কারণ জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার জ্ঞান এবং অর্থ অর্থকে কিন্তু বাদ দিলে কিন্তু চলবে না জ্ঞান থাকলে কিন্তু মোটামুটি অর্থটাও কিন্তু আসবে আজকে এ দেশে যে তিন লক্ষ জুইসরা যে একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স আর বড় কারণ কিন্তু তারা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের হাতে এই সেন্স বাড়ি থেকে শুরু করে বাকলেস ব্যাংক সবই তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আমরা যদি অন্তত শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে যেতে পারি আমরাও কিন্তু একটা বড় প্রভাব রাখতে পারবো তো ফলে আরেক জেনারেশন পরে যে ব্রিটেনকে যদি আমরা দেখি যে ব্রিটেনে ইসলাম সত্যিকার অর্থে একটা পাওয়ারফুল একটা ইঞ্জিন হয়ে গেছে এটা কিন্তু অবহার কারণে মনে রাখতে হবে জর্জ বার্নসার কিন্তু একটা প্রফেসিও আছে যে যদি আগামী একশো বছরে ইউরোপে যদি কোনো ধর্ম ডোমিনেট করে তবে সেটা হবে ইসলাম আমি বলছি না এটা তার প্রফেস হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রু হবে কিন্তু প্রফেসির অনেক আসপেক্ট যে ফুলফিল হবে বা হচ্ছে এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি ইদুলের <laughs> এখানে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা আমি বলছি না এটা মেজর বাট অলসো বিশেষ করে নন মুসলিম কান্ট্রিগুলাতে এগুলো এক্সিকিউট করা বিশেষ করে অপারেশনাল ম্যাটারে একটু একটু হ্যাম্পার হয় যেমন যেরকম চাঁদ দেখার কমিটি আছে এই কমিটি আছে এখানে তারা সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে কিনা এই একটু বিষয় থাকে তবে যেটা দাদাভাই বলছেন যে এটা হয়তো কালের বিবর্তনে দেখবেন যে এক সময় হয়তো আমরা কিন্তু বলে আসছিলাম সবসময় যে আঠাশ তারিখে ঈদ হবে 
আমার সাথে অনেকে কিন্তু নিতে কিন্তু আমি কিন্তু ক্যালেন্ডার দেখে আমি জানি আঠাশ তারিখ কী হবে এমনকি যখন আপনার রমজানের ঈদে সবাই আমার সাথে দেমত তিরিশটা রোজা হয়েই গেছে আমি বলেছিলাম যে আমার ডায়রি অনুযায়ী ঈদ ওই দিনকে হবে তাই কিন্তু হয় তা আমরা যেহেতু সায়েন্সকে অ্যাকসেপ্ট করতে যে ভীতি এই ভীতির কারণে এটা কিন্তু পারফেক্টলি প্রেডিক্টেবল এবং চাঁদ কখন দেখা যাবে রাতের কোন আওড়ে চাঁদ উঠবে এটাও কিন্তু প্রেডিক্টেবল কিন্তু এর ফোরেও কমিউনিটি দ্বিধা বিভক্ত দুই দিনে ঈদ করে কমিউনিটি করবে কমিউনিটি কেন করবে যেমন আমি আপনাকে বলি আমি নিজের অভিজ্ঞতা আছে যখন ছোটোবেলায় বাংলাদেশে দেখা গিয়েছে দুই গ্রামে দুদিন ঈদ হয়েছে কিন্তু যখন থেকে এই চাঁদ দেখা কমিটি করে দিয়েছে যখন থেকে সরকারিভাবে রেডিওতে ঘোষণা করে কালকে ঈদ তখন কিন্তু আর কোনো মেয়া সাহেবের ফতোয়া কিন্তু আর কেউ মানছে না না এরপরেও আপনার চাঁদপুরের একটা বিশেষ একটা তো একটা তরিকা বানিয়ে ফেলেছে মাঝাম বানিয়ে ফেলেছে আসলে আমাদের মুসলমানদের কিন্তু এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক একসময় আল বেরুনি আল খারেজবি ইবনে সিনাদের যে যুগটা ছিল সোনালী যুগ ওই সময়টাতে যে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ ওই বিষয়টা কিন্তু খুব ভালোভাবেই ছিল এখন কিন্তু ফরসটাও আছে অর্জন করার ব্যাপারটাও আছে জ্ঞানটা যে কি সেই জিনিসটা নিয়ে একটা কিন্তু খুব বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে মুসলমান বিশ্বের সংখ্যায় যেভাবে বাড়ছে আমরা আমরা কিন্তু সেভাবে ডোমিনেন্সি যেটা ফাইন্যান্সিয়াল এবং যে গ্লোবাল কন্ট্রোল সেটা আমরা পারিনি এর মূল কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে শিক্ষা আধুনিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাকে আমরা আমাদের ধর্মের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করাই দিতে পারিনি নাহলে আপনাকে দেখেন আগামী বছর কত তারিখে এই সূর্য গ্রহণ হবে চন্দ্রগ্রহণ হবে এটা বলে দেওয়া যাচ্ছে তাহলে এই মাসের কত তারিখে চারটা আবার নতুন করে পর্ব হবে সেটা কি বলে দেওয়া যায় না কারণ আপনি যদি কোরআনে যান অসাম সোয়াল কামারু অন্নাজমো সাজার ওখানে কিন্তু খেয়াল খুশি খুব ভাবে চলে বলে না কিন্তু এটা একটা নিয়ম মোতাবেক চলে আর এই নিয়মটা আমরা মুসলমান এটা তো আমাদেরকে আবিষ্কার করে দেখতে হবে তা আমাদের এই জায়গায় কাজ হয়েছে কম আমরা যদি এই জায়গায় কাজ করতে পারতাম যেমন মনে করেন জাপান আমাদের পূর্ব দিকে বাংলাদেশের জাপানে আগে ঈদ করে ফেলে কানাডা আমাদের পশ্চিম দিকে তারাও ঈদ করে ফেলে কিন্তু বাংলাদেশ একদিন পরে করে এই যে ব্যাপারটা সূর্য বা চন্দ্রের ব্যাপারটা আমরা না দেখলে জাপান কি করে দেখলো অথবা আমরা না দেখলে কানাডা কি করে দেখলো তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে এই যে লোনার ফেস্টিভ্যাল যে দুইটা বিষয় আছে আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে মুসলিমদের সায়েন্টিস্ট স্কলার যারা আছে তাদের মধ্যে পড়াশোনা দরকার এবং তাদের মধ্যে একটা মতক্য প্রতিষ্ঠা দরকার ইজমা দরকার যে ইজমাটা মহানবী নিজেও অ্যাপ্রুভ করছে যে কোরআন হাদিস ইজমা এবং কেয়াস তো কেয়াসের সাইতেও কিন্তু ইজমা তার আগে তো এই ইজমার ব্যাপারটা যদি আমরা যদি এই শরীয়ত ভিত্তিক কোরআন ভিত্তিক হাদিস ভিত্তিক আমি যে যে সুরাটার কথা বললাম আর শামসুয়াল কামারও ওখানে যেভাবে বলা হয়েছে যে চাঁদ এবং সূর্য কিন্তু ইচ্ছা মতো বলে না এটা একটা নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট নিয়মে বলে ওই নিয়মটা যদি আমরা ফলো করতে পারি আমরা যদি এটাকে একটা চেনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু যে আনসার্টেনিটি মানে কোরবানির ঈদটা কত তারিখে রোজার ঈদটা কত তারিখে সেটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারি এক বছর আগে এটা আমরা এবং আরও একটা এটার সাথে আরও একটা বিষয় জড়িত সেটা হচ্ছে পুরো মুসলমান কমিউনিটি সংখ্যায় যে পরিমাণে বাড়ছে এর সাথে সাথে যদি জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতি না হতে পারে তাহলে ওই নজরুলের কথা বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি কোরআন হাদিস সোষে আমরা কোরআন হাদিস সোষে শুধু বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজলে হবে না এই পৃথিবী কিভাবে চলে পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানুষ যেভাবে করছে আমাদেরকে আমরা অন্যদের সাথে আমরা কোনটা অস্বীকার করছি এই যে টেলিভিশনে আজকে ঈদের দিনে আমরা অনুষ্ঠান করছি আমরা তো এইটাও তো বিজ্ঞান এই যে আপনার এখানে ইলেকট্রিসিটি সেটাও বিজ্ঞান আমরা যে শব্দের মাধ্যমে মানুষের কাছে যাচ্ছি সেটাও বিজ্ঞান আমরা কিন্তু কোনোটাকেই অস্বীকার করছি না কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে এত বেশি সময় নিচ্ছি যে এই সময়ের লেন্থ অফ টাইমটা আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে না হয় আমাদের কিন্তু অনেক এগিয়ে যাওয়ার কথা এবং আশা করি এই ঈদের দিনে আমি সবাইকে আহ্বান করব যে ধর্মকে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরিতে যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ যদি না হয় আপনি পৃথিবীতে কখনো কোথাও সাস্টেইনেবললি আপনি টিকে থাকতে পারবেন না আর এই টিকে থাকার জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ দরকার আর এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে মানে সবাইকে জ্ঞানের মতো কথা বলা হয়েছে ডেফিনেটলি ধন্যবাদ আমরা খুব মানে একদম কঠিন কঠিন আলোচনা করছি এতক্ষণ যদিও ঈদ আড্ডা আমরা এখন ঈদের একটু আমি আমি যে চলে যাই আজকে ঈদের দিনে নাজির ভাই আপনার ঈদের বিশেষ কোনো স্মৃতি যেটা যেটা মানে আনন্দদায়ক যেটা নিয়ে আপনি এখনও আমার আপনার মানে মনে পড়লে খুব হাসি আসে বা খুব যেটা আপনার মনে করতে চান বারে বারে এরকম কোনো ঘটনা 
না এদের তো অনেক ছোটবেলার তো অনেক ঘটনা আছে এগুলো বললে তো মনে করেন দুই একটা যেটা তারপরে অনেক কি হতো আমি একটা একটা ঘটনা বলি এটা আমার সাথে সংশ্লিষ্ট না এটাতে কিছুটা খুরাক পাবে ঈদের দিনে জি আমরা যারা আইএনজিবি তারা মানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করি এবং উই স্পিক ফর দা পিপল হু ক্যান স্পিক ফর দেমসেলফ উই ফাইট ফর দা পিপল হু ক্যান ফাইট ফর দেমসেলফ তো বাংলাদেশে গ্রাম অঞ্চলেও বিচার হয় জি তারা চেষ্টা করেন তাদের লেভেলে বিচার করতে গ্রাম্য মাতব্বর মুরবিরা বিচার করে তো এক ভদ্রলোক স্ত্রীর সাথে রাগ করে দিসে বিড়ালকে বাড়িয়ে তো বিড়ালকে বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে পাটা ভেঙে গেছে বিড়াল একটা পা একটা পা ভেঙে গেছে তো বিড়াল একটু ইয়ে করে লেগড়ি লেগড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেছে ওই যে পেইন্টিংয়ের ড্রাম রাখা ছিল ওই পেন্টিংয়ের ড্রামে আচ্ছা তো পেন্টিংয়ের ড্রাম থেকে সে যখন লাভ দিছে তখন ওখানে তুষক ছিল একটা জায়গাতে ওই তুষক তো পেইন্ট এর ফলে তুষক হয়ে তো বিড়ালের একবারে পুরো অবস্থা জাম দিয়ে গিয়ে কুকারে উঠছে আগুন লেগে গেছে সে জাম দিয়ে যখন মানে বের হচ্ছিল একবারে চাল দিয়ে তখন এক তিন চারটা গোড় ছিল তাদের চার বাইয়ের চারটা গোড় ছিল তিনটা গোড় ছিল আর তার একটা চারটা চারটা গোড় ফুড়ে এবারে শেষ করে দিছে তো গ্রাম্য মাতবরা বিচার করে বললেন যে কি করছো তুমি তুমি ওয়াইফের সাথে রাগ করে বিড়াইকে মেরে এখন তো পুরো তিন বাইয়ের গোড় জ্বালিয়ে দিছো তো আমরা রায় দিলাম যে তোমার পক্ষ থেকে এই তিনো বাইয়ের গোড় তুমি নিজের খরচে বানিয়ে দিবা এখন তার তো মাথায় হাত উঠে গেছে তার নিজের গরু পড়লো পয়সা একটো নাই এবং তিন বাইয়ের ইয়ে করবে কিভাবে তো বলো ঠিক আছে আমাকে একটা সপ্তাহ সময় দেন আপনারা বিচার করছেন মানলাম একটা সপ্তাহ আমাকে সময় দেন তো এক সপ্তাহের ভিতরে সে ওই পাশের গ্রামের একজন মুরল ছিল আর কি খুব জানু সালিসি ব্যক্তিত্ব তার কাছে রাত্রে মাছ নিয়ে গেছে আর কি একটা বড় দুই হাজার টাকার মাছ নিয়ে নিয়ে বাড়িতে পায় নাই তার ওয়াইফকে দিছে তো ওয়াইফ তো খুব ভালো করে পেটিটা রান্না করে রাখছে রাত্রে বাড়িতে আসছে হাওয়াতে পেটি খেয়ে লোক বলল যে এত মজার পেটি কি অবস্থা কে দিল বলে না একজন লোক আসছিল আপনার খুঁজে পায় নাই সে আবার রাত্রে আসবে আর কি তো খাওয়া অবস্থায় ওই লোক চলে আসছে তো এসে বললো ভাই এই অবস্থা আমাকে বিচারে রায় দিয়ে এই অবস্থা তো আপনাকে আমাকে যেতে হবে কালকে আমার ওখানে দেখার জন্য আর কি তো বললো পেটিটা তো এমন মজা তুমি তো অলরেডি খেয়ে খাওয়া নিস আর আরো তিন হাজার টাকা থাকে দিল আর কি তখন তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তারা বিচার করছেন কালকে গিয়ে দেখব তো কালকে আসছেন আবার পঞ্চায়েত বসছেন তো লোক বললো যে আপনাদের বিচার মানি সব কিছু ঠিক আছে তা আমার একটা কথা বলে কি বলে যে এই যে বিড়াল আপনারা যে বিচার করলেন তাদের বাই কয়েজন বলে যে তারা চার বাই তো বিড়ালের পা কয়টা বলে বিড়ালের পা চারটা বলে উনি বাড়ি মেরে বাংসে কয়টা বলে একটা তো বিড়ালের চারটা পা তার একটা পা সে ব্যাঙ্গে দিছে তা বাকি ভালো পা কয়টা রয়েছে বলে তিনটা তো বাংলা পা দিয়ে কি বিড়াল হাঁটতে পারবে বলে না এতে বিড়াল যে জাম দিয়ে ড্রামে পড়লো এরপরে তুলার ইয়েতে পড়লো এরপরে কুকারে পড়ে যে উপরে উঠলো সে বাংলা পা দিয়ে না তিন পা দিয়ে তিন পা দিয়ে যাতে তারা আমাদের আমার বিচারে হয় যে এই তিন পা দিয়ে এই সর্বনাশ ঘটাইছে সুতরাং আপনারা তিন বাই তার গরু বানাইয়ে দিবা ছোট বেলা থেকে যখন জ্ঞান হয়েছে আমি কিন্তু ঈদের নামাজ গুলো পড়ি আমি দুটা কুরবানির ঈদের নামাজ আমি কিন্তু পড়তে পারিনি দুটোই আমার এখন মনে আছে একটা হচ্ছে যখন আমি ছোট আমার চিকেন পক্স হয়েছিল চিকেন পক্সের কারণে আমাকে নেয়নি তা আমি এত কষ্ট পেয়েছিলাম আমি অস্থির হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম যে সবাই নামাজ পড়ে চলে আসছে আমি যেতে পারলাম না মনে হলো যে কতগুলো জিনিস আমার আমার লাইফ থেকে মিস আউট হয়ে গেল আরেকটা হচ্ছে আমি যখন এ দেশে ব্যারিস্ট্রি পড়ছি তখন আপনারা জানেন আমরা যে এইটা কাজ করি ওইটা কাজ করি কিভাবে যে আমরা পড়ি মানে পড়ার কোনো সময় নাই এবং আমরা যেহেতু ওল্ড স্টাইল যে বার এক্সামটা দিলাম ওই বার এক্সাম কিন্তু খুব টাফ ছিল তখন কিন্তু পাশের হার বিশ পারসেন্টও ছিল না এবং খুব কম লোকে ওই ওল্ড স্টাইলে কিন্তু এক অ্যাটেম্পটে পাশ করে যায় তা আমার এটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প তা আমি এত বেশি মেন্টালি ডিপ্রেস ছিলাম এত কাজ কাম করে পড়াশোনা কিছুই করিনি যখন আমি বাসেগুলো পড়তে যেতাম মানে কাজে যেতাম ওই ওই যেটুকু পড়তাম ফিরে সেটা আইডিয়া ঘুমিয়ে পড়তাম তো পরীক্ষা ঈদের দুই তিন দিন পরই পরীক্ষা 
তো আমি মনের দুঃখে বিছানা থেকে উঠিনি ঈদের দিনে আমি নামাজও পড়ি নাই এত কষ্ট পেয়েছি মেন্টালি যে বিলাতে আসছি বাড়ি স্ত্রী পড়তে সেই পরীক্ষাই দিতে পারছি না যে এরকম আর্থিক অবস্থা আমরা করতে পারি না কীভাবে মন টন খুব খারাপ তো আমি আর ওই দিনকে যাইনি তো ওই দিন সন্ধ্যায় আমার এক সিনিয়র বন্ধু ডাক্তার উনি এখন কানাডা আসেন ওনার বাসায় আমার দাওয়াত ছিল তো উনি আমাকে জোর করলেন আপনি আসেন মন খারাপ ছিল ওনার বাসায় গেলাম যখন আমি চলে আসছি উনি আমাকে একটা কথা বললেন যাদের আমি ওনার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ উনি বললেন যে রেজা ভাই আপনার কাউকে বলার দরকার নাই আপনি পরীক্ষার হলে চলে যান ফি দিয়েছেন সব দিয়েছেন অ্যাটলিস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স তো হবে কারণ আমি বলছি আমার আম্মাকে আমি জানাইনি তো বলছে কেউ তো জানে না ফেল করলেও কেউ জানবে না ইউ টেক ইট অ্যাজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স এবং ওনার কথাটা কিন্তু শুনে আই ওয়েন্ট টু টেক দিস এক্সাম অ্যাজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স আমি আল্লাহ রসের সম্মতে আমি পাশ করে এটা একটা বিরাট ব্যাপার যে এটা আল্লাহর কত বড় রহমত যে ওই কনফিডেন্সটা নিজের পরে নিজের ছিল না কারণ তখনকার দিন সবাই জানে আমাদের আর দুজন ব্যারিস্টারের আসে যে এদেশে কিন্তু পড়াশোনা কিন্তু খুব কঠিন লোকে মনে করে গিয়েই পাশ করে গেলাম কিন্তু না প্রফেশনাল এক্সামগুলো ভেরি ভেরি টাফ যারা দিয়েছে তারা জানে এবং কি পরিমাণ যে এদের মধ্যে দিয়ে যা ভালো করে জানি এবং আমরা যারা আদালতে যাই আমি তো প্রত্যেক দিন বলি যে প্রতিটা কোর্ট আমরা যখন করি কেস করি এরকম আরেকটা বার এক্সাম করার মতোই এবং ওই কোর্ট থেকে মানে যে পরিমাণ ডকুমেন্ট আপনি কি চারশো পাঁচশো পাতা পড়ে যার সাথে কী জিজ্ঞাসা করবে কি মনে রাখতে পারবেন এই যে নিজের ভিতরে যে প্রেশারটা নিতে হয় প্রেশারই তো আমাদের জন্যে লাইফটা শেষ করে দেয় এবং মন্দির সাহেবের মতো গত বছর কিন্তু ঈদের দিনও আমাকে নামাজ পড়ি চলে যেতে ছিল আপনার ট্রাইব্যুনাল হিয়ারিংয়ের জন্যে এবং আমি অ্যাডজনমেন্ট চাওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজন কিন্তু রিফিউজ করা হয়েছিল বলা হয়েছিল গিভ ইট টু সামান এলস হু ইজ নট তো এটা তো এরকম ব্যাপার তো ঈদের এই আর কি দুঃখ কষ্ট হওয়া দুটোই তো আমি এটার জন্য আমার খুব মনে আছে যে ঈদের নামাজটা আমি মিস করেছিলাম একটা ওয়াজে আমি পালন করতে পারিনি বাট আই হ্যাড রিজন আল্লাহ ওয়াজ ফর গিভিং মার্সিফুল তিনি কিন্তু আমাকে রিওয়ার্ড দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষাটা পাস করাই আলহামদুলিল্লাহ আজকে সেই জন্যই আপনি আমাদের সামনে আমাদের সিনিয়র ব্যারিস্টার আবু রেজা জি মঞ্জু ভাই আসলে তিন জায়গায় কথা জেগে থাকে মন তার কাছে ধরে রাখে কিন্তু সবকিছু তো আর ধরে রাখতে পারে না বয়সের সাথে সাথে আমরাও বড় হচ্ছি পিছনের দিকটা পিছনের রাস্তাটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে যার জন্য খুব বেশি কিছু মনে থাকে না তবু একটা কথা বলি যে ছোটবেলায় রঙের প্রতি খুব মোহ থাকে যে টকটকে রঙের প্রতি জামা কাপড় তো আমার বাবা ঈদের সময় দুইটা জামা আনছে আমরা পিঠে পিঠে দুইটা ভাই আমার বড় ভাই এবং আমি আমার ভাইয়ের কালারটা আর আমার কালারটা দুইটা এক কালার না এখন আমাদের বয়সের ব্যবধান আছে দুই তিন বছর তো সে একটু বড় আমি একটু ছোট তো বাবা তো সেই মাফে জামা আনছে এখন আমি আসতে করে ওই ভাইয়ের কালারটা একদম টকটকে লাল ওইটা আমি একই রকমের জামা মানে একই সাইজের সাইজের না মানে একই রকম কিন্তু কালারটা ভিন্ন আমার ভাইটা একটু সাইজ বড় তা আমি ওঠে নিয়ে লুকায় রাখছি আর আমার ভাই তো আর খেয়াল করে নাই যে সেটা এখন যখন ঈদের দিন আমাদের যাবো সকালবেলায় তারটা তার গায়ে লাগে না আমার তো আমার গায়ে লাগে না ওটা হচ্ছে আমি তো সবারই বলে ফেলছি আমার জামা এটা ওটা এখন দেখা যাচ্ছে যে ওরটা আমার কাছে আসাতে এটা আমি পড়তে পারতেছি না অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আর তার আমারটা তার গায়ে লাগতেছেই তো তারপরে আইসা আমার বাবা বললো যে না এটা তো তোমার জন্য আনি নাই বুঝলো না এটা তো লাল লাল তো আমার জন্য তো সেই যে এই আনন্দের আনন্দ এটা কিন্তু সারা জীবনে আমরা যে পর্বেটি করি যেখানেই করি উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু বলেন মানে পশ্চিমে পূর্বে যেখানেই যান যেখানেই আমরা ঈদ করি ভিতরে এক ধরনের সুন্দর একটা অনুভূতি একটা ফ্লেভার ফিল করি আতর দেই আমার ঈদের বিষয়টা আমার কাছে একটু আরও অন্যরকম আরও একটা বিশেষ কারণে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলো আমাদের গ্রামের মুরব্বী এবং আমার এক দাদা উনি আমাদের গ্রামের রিলিজিয়াস ব্যাপারটা বলতে গেলে উনার কথাই চলতো মাওলানা মুস্তফা হামিদি সাহেব আমার দাদা উনি শস্যিনা আলী আমাদের সাহেব সাঁত্রিশ বছর ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন এই যে নাজিরবাদের সিলেট অঞ্চলে আমার দাদার হাজার হাজার মুরিদান বক্ত ছিল তো উনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শস্যিনালী আহমদ দাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন এই সতেরো সাল পর্যন্ত 
তো উনি প্রতি বছর ঈদের চার পাঁচ দিন আগে শস্যনা থেকে চলে আসতেন এবং আমরা ওনার সাথে কাজ করতাম ঈদের মাঠটাকে পরিষ্কার করা ঈদের মানে মুসল্লিরা যেখানে অজু করবে সেই গাঠটাকে পরিষ্কার করা বৃষ্টি হলে মানে কিভাবে প্রোটেকশন দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা অর্থাৎ ঈদ যদিও ঈদের দিন কিন্তু আমাদের যেহেতু পারিবারিকভাবে ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের গ্রামে এত বড় একজন মুরব্বী আমাদের একজন দাদা তিনি এই রিলিজিয়াস এইসব কর্মকাণ্ডগুলো তাকে কেন্দ্র করে আমাদের গ্রামে চলত উনিয়ে সব ডিসিশান দিত এবং আমাকে সবসময় উনি সাথে রাখতেন এইসব কাজে কর্মে যার জন্য ঈদের আনন্দটা ঈদের তিন চার দিন আগ থেকেই আমাদের শুরু হয়ে যেত এবং ঈদের মাসে উনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক কোরআন শিক্ষা পদ্ধতিতে মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিতেন যারা আগে পড়েনি যার জন্য দেখা যেত যে এই দশ দিন দশ দিন এই দশ দিন একজন এই দশ দিন কিছু ঈদের শেষ দশ দিনেও আমরা এই সব কাজে কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকতাম যার জন্য ঈদের স্মৃতিটা আমার কাছে যত কঠিনভাবে যত প্রখরভাবে আমার জীবনে এসছিল এই বিলাতে আসার পরে গত দুই দশকে সেই রকম ইমেজ পাই না তবে একটা আসার কথা যে আমার ক্লাসমেট আমরা চিটাগং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স যারা লতে নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ ব্যাচে করেছি দু সালে বাইর হয়েছি তাদের মধ্যে আমরা আঠারো জন এখানে এসছিলাম ওই একই ব্যাচে তার মধ্যে ষোলো জন ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর হিসেবে এখানে প্র্যাকটিস করতেছে যার জন্য আমাদের কমিউনিটিটা এখানে বাংলাদেশের চাইতে নেহায়ত বেশি কারণ বাংলাদেশে তো কেউ ঢাকায় চিটাগং রাজশাহী খুলনা এক একজন এক এক জায়গায় কিন্তু এখানে ইউকেতে আমরা মোস্টলি লন্ডনে যার জন্য আমাদের কিন্তু প্রতিদিনে প্রতি সপ্তাহে প্রতি বছরে এই কথা হচ্ছে ঈদে দেখা হয় কোনো না এক এক দিন এক এক বন্ধুর বাসায় এক এক বছর এই বছর হয়তো এক বন্ধুর বাসায় আরেক বছর আরেক বন্ধুর বাসায় এভাবে আমরা কিন্তু করি আমরা আমাদের আনন্দটা ধরে রেখেছি এবং আমাদের প্রজন্মকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছি তারাও যেন আমাদের এই রিলিজিয়াস আমাদের এই হেরিটেজকে যেন ধরে রাখে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে রাজীব আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সময় সুবিধার কারণে আজকে আর কন্টিনিউ করছি না ঈদের দিন যেহেতু আপনারা এনজয় করবেন সবাই পরিবার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক মন্ডলকে আবারও ঈদ উল আজহার রক্তিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ পবিত্র ঈদ নিয়ে আসুক সবার জীবনে অনাবিল শান্তি সমৃদ্ধি ধন্যবাদ मुहूर्त ব্যারিস্টার নজির এবং ব্যারিস্টার মঞ্জু এবং আপনার সাথে একসাথে অনুষ্ঠান করা জানি না আল্লাহ আবার কোনো দিন এরকম সুযোগ এনে দেবেন কিনা বা এরকম অনুষ্ঠান অনেক আরও আরও করা উচিত বিভিন্ন টপিকের উপরে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের সব সবাইকে ঈদ উল আজহার ঈদ মোবারক এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি আশা করি এই ঈদকে সামনে রেখে আমরা যেন পুরো পৃথিবীর মুসলমান একটা সাঁতার তলে আসতে পারি আমাদের মধ্যে যেন বিভেদ না থাকে আমরা যেন যুদ্ধ ভুলে যাই আমরা যেন শান্তিকে ভালোবাসি ইসলাম শান্তি পবিত্র এই ধর্মের ভেতরে কোনো অশান্তি থাকুক আমরা চাই না পৃথিবীর সকল মুসলমান সকল মানুষ নির্যাতিত নিপৃত অসহায় সকল মানুষের জীবনে শান্তি বয়ে আনুকে ঈদের বাতাস সেই শুভকামনায় সবাকে ঈদ মোবারক জি ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন ঈদ আড্ডা অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম